ஏண்டா நீங்க தேங்காய் உடைக்கிறது எண்ணி பாக்குறதா என் வேலையா ஆமா நீ என்ன நினைச்சுனுக்கிற நீ போடுற ஒரு ரூபா உண்டி காசு தான் நான் போச்சுனுக்கிற நினைச்சுனுக்கிறியா டேய் நான் ஒரு கடவுள் ராய் நம்பரே இல்லையா சொல்றா திட்டு முஞ்சு ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வரவங்க ஐ திங்க் நிறைய பேர் என்னுடைய தங்கச்சி பையன் உட்பட நான் பாகுபலி மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சி வந்தேன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த படத்தை ரொம்ப விரும்பினாங்க அந்த ஓவர் ஓவர் ஹீரோயிஸும் ஓவர் ஆக்ஷன் விரும்ப எதிர் எதிர்பார்த்து வந்தாங்க அவங்க ஒரு ஃபீட்பேக் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் உள்ளே போனவங்களுக்கு அப்போ ரொம்ப சுமாராக இருக்கும் போல நினச்சிட்டு போனவங்களா ரொம்ப தெரில அவங்க நினச்சது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேறையாக இருந்திருக்கு எனக்கு கிடைச்ச ரியாக்ஷன் வச்சு நான் சொல்கிறேன் அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த ஆடியன்ஸ் சொல்ல வர வர இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக அது போயிட்டே தான் இருந்துச்சு இதை வந்து நீங்கள் சாதாரண ஒரு படத்தோடு ஒப்பிடக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இந்த மாதிரி படங்கள் எப்போது இருந்ததாக தான் வரும் இது அறுபது வருஷமாக எடுக்கணும்னு நினச்ச ஒரு காவியம் இந்த காவியம்னு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்க முடியாது இது ஒரு காவியம்ங்கும் போது அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி இருக்குது அது வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் ரொட்டீனான படமாக இருந்து இன்டர்வல் பிளாக்கு கிளைமேக்ஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு சொன்னால் இது மறுபடியும் இன்னொரு ஃபிலிம் தான் இது அப்படி இன்னொரு ஃபிலிம் கிடையாது காலம் காலமாக மனசில் இருக்க வேண்டிய ஒரு படம் அந்த எண்ணத்தில் எடுக்கப்பட்ட படம் ஸோ அந்த குவாலிட்டியில் அந்த தன்மையில் இருக்கும்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் அது ஒரு டபுளாக இருக்கும்னு சொல்லலாம் விக்ரம் சார் கரிகால சோழனுக்கு இனிய பிறந்தாள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி குந்தவி கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டோம் ஃபஸ்ட்டு இல்லை இந்த படத்தில் வந்து மிக முக்கியமானது குந்தவியுடைய கேரக்டர் அவங்க வந்து இந்த படத்தில் பயங்கர அரசியல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து அந்த மைண்டு ஃபுல்லாகவே ஏறிருக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான அரசியல்லாம் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வருங்காலத்தில் நீங்கள் வந்து அரசியலுக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா ஏன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படியே மைண்டில் இருக்குமே இல்லைங்க சத்தியமாக இல்லை ஒன்ஸ் கேமரா ஃப்ரண்ட் இல்லை போனாலே அந்த ரியாலிட்டி ஒரு மாதிரி விட்டுட்டு தான் போக முடியும் ஸோ அப்படிலாம் மனிதர் விடவும் மாட்டார் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஹிஸ் பர்செப்ஷன் அவ்வளோதான் அவருக்கு தமிழில் கிடைச்சிருச்சு அவ்வளோ தாட் ப்ராசஸ்லாம் இல்லவே இல்லை எனக்கு ஆனஸ்ட்லி நோ இல்லை அந்த கேரக்டர் பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் பிகாஸ் நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியும் அண்ட் ப்ளஸ் அந்த லுக் வைஸ் கூட ஒரு இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் பண்ணாம ஒரு லுக் பட் அதான் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் முன்னாடி கூட காலையில் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒருத்தர்கிட்ட தட் ஒரு கேரக்டர் வைரலாக கொண்டு போகிறது படத்து ஒரு ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அது ரொம்ப கஷ்டம் வைல் டூயிங் இட் தெரியாது வாட் ரிலி ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் ஒர்க் வெல் ஸோ படம் <laughs> 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 இல்லை அவருக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் மனிஷர் கிட்ட இருந்து எப்படியாவது இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் பட் இப்போ நம்ம கலைகளோட அதில் வந்து வந்தே தேவனும் நானும் இருப்போம் நீ வந்து சின்ன பையன் அப்போ வந்து அப்போ தான் ஒன்றும் பறக்கல நான் சின்ன பொண்ணு ஆகிடுவேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது கருப்படிச்சா சின்ன பையன் அவ்வளோ ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை பட் கண்டிப்பாக பண்ணலாங்க இது அருண்மொழிவர்மன் மட்டும் இல்லை சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ்க்கே ஒரு படம் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கு ஒரு கல்கி அவர்கள் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக எழுதியிருக்காரு அண்ட் நம்ம படிக்கும் போது புக்கை கீழே வைக்க முடியாதுன்னா அது ஒரு கேரக்டருடைய இது ஸ்பெஷாலிட்டி கிடையாது அது வந்து அந்த மொத்த சாராம்சமும் அந்த புத்தகத்தில் அடங்கியிருக்கு ஏதோ ஒரு அந்த ஒரு சோழ மண்டலமே அங்கே அடங்கியிருக்கு ஸோ ஐ திங்க் அதுதான் சுவாரஸ்யத்தை உருவாக்குச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்மால் ஸ்மால் கேர கேரக்டர்ஸ் பிக் டுகெதர் அது வந்து ஒன்றா சேர்ந்து வந்து ஒரு அருமையான ஒரு கலவி கண்டிப்பாக எனக்கு சான்ஸ் இருந்தால் நடிப்பேன் விக்ரம் அண்ணா ஏதோ ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காரு ஆவலாக இருக்குது எப்போயாவது நல்ல நியூஸ் சீக்கிரமாக சொல்லுங்கள் ஆ சார் சார் வணக்கம் அதாவது தமிழர்கள் இந்த படத்தை கொண்டாடல என்ன தான் ஆச்சரியப்படணும் ஏன்னா இங்கே வந்து இந்த கேட்ட கதை பழகிய கதை சோழர் வரலாறு எல்லாமே தெரிஞ்சது தான் அவளுக்கு ஆயுத்த கருகாலிலேருந்து வந்தியத்தேவிலேருந்து எல்லாருமே ஓரளவு பேசுகிற ஒரு விஷயம் தான் இது ஆல்ரெடி நிறைய தெரிஞ்சவங்க தான் ஆனால் மற்ற மொழிக்காரங்களும் இந்த படத்தை கொண்டாடி கொண்டாடினாங்க நிறையா பார்க்க முடிஞ்சு குறிப்பாக வந்து இந்தியா முழுமைக்குமே இந்த படத்தை ஒரு மிகப்பெரிய கொண்டாடமாக பார்த்தாங்க புதுசாக பார்த்தாங்க இதுதான் தமிழர் வரலாறான்னு பார்த்தாங்க இது எப்படி சாத்தியமாச்சு நினைக்கிறீங்க அவங்க ஏன் கொண்டாடணும் கதை மேக்கிங் ஒரு நல்ல சினிமா ஒரு நல்ல கதை இந்த மாதிரி ஒரு இது ஒரு காவியம் இல்லை இத்தனை வருஷமாக அது நின்று இருக்
ஒரு பாகுபலி மாதிரி பெருசாக பிரம்மாண்டமாக பண்ணி செட்ஸ் போட்டு போர் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த புக்குக்கு வந்து எவ்வளோ உண்மையாக இருக்குன்னு நினச்சி பண்ணாரோ அதுதான் அந்த படத்தோட வெற்றி நான் நினைக்கிறேன் ஓகே அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாருமே அதை நல்லா நடிச்சோம் சார் சார் விக்ரம் சார் எஸ் சார் எங்கே இருக்கீங்க சார் சாய் சார் ஒவ்வொரு வருஷமும் பிறந்த நாள் வரும்போது ஏதாவது சபதம் செய்யுது எடுப்பீங்களா நான் வந்து என்னோட ஆமாம் என்னோட தம்பி தேவராஜ் வந்து மொட்டை அடிக்கணும் அந்த தாடி எடுத்துடணும் இனிமேல் சினிமாவில் நடிக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சத்தியம் எடுக்கணுன்ற ஒரு முடிவு நான் சத்தியம் இந்த ஸ்டேஜில் நான் பண்ணலான் இருக்கேன் இந்த வருஷம் பிறந்த நாளுக்கு என்ன முடிவு பண்ணுவோம் ஒரு சீரியஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு இல்லை அடுத்தடுத்து ஒரு கேரக்டர் கரெக்டாக உங்களை கேட்க பார்த்தீங்களா தெரியவா ஸோ இந்த படத்தில் அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கா இப்போ முதல் பாகத்தில் வந்து எல்லா கேரக்டரும் வந்து இன்ட்ரோ ஆகிருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷத்துக்கு ஒரு கேரக்டர் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து முழுக்க முழுக்க ட்ராமாவுக்கு போகணும் எப்படி இந்த புத்தகம் படிக்காத எங்களுக்கு அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ரோல் விட்டாச்சு இப்போ செகண்ட் ஆஃப் ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுலேருந்தே வந்து கதை டென்ஷனாக தான் போயிட்டு இருக்கும் நிறைய கேள்விகள் இருக்கு இல்லையா இப்போ விக்ரம் சார் அழகாக சொன்னார்ல ஒரு ஆயத்து கரிகாலம் மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு எரிமலை வந்து வெடிக்க காத்துக்கிட்டு இருக்கு நந்தினி வந்து நினைச்சது அடைஞ்சே ஆகணும்னு போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சந்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதே ட்ரெய்லரில் காமிச்சிட்டாங்க ஸோ ட்ரெய்லரில் இந்த படத்தில் எல்லா ஹை பாயிண்ட்ஸும் ஆல்ரெடி இருக்கு ஸோ ட்ரெய்லர் பார்த்தா நீங்கள் என்னென்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ என்ன எதிர்பார்க்கணும் அது எல்லாமே ஐ திங்க் ட்ரெய்லரில் பியூட்டிஃபுல்லாக கொண்டு வந்துட்டாங்க அண்டு ஒரே தடவை தான் வந்தியத்தேவன் கொண்டு போய் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் பார்க்கவே இல்லை ஸோ திரும்ப கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுவோம் அது இருக்கு அண்டு அது இல்லாமல் வந்து இந்த கதையில் இருக்கிற திருப்பு முனைகள் நிறையா இருக்கு நமக்கு இன்னும் வந்து அந்த ஊமை ராணி யாருன்னு தெரியாது அவங்கள பத்தின விஷயம் தெரிஞ்சுக்க நந்தினி யாருன்னு நமக்கு தெரியாது நிறைய கேள்விகளுக்கான பதில் இந்த படம் ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் படம் பயங்கர பேசிய இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ரவி யாரோட இருப்பாங்க அந்த ஒரு குழப்பம் வேற இல்ல ரவி இல்ல நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்கும் ஆனா அது ஒரு விறுவிறுப்பாக இருக்கும் தான் இரண்டாம் பாகம் மாதிரி and i think first mudal bhagam adu or introduction mari illa i think all the character ah sir vanakkam ah poduva idu vandu muluk 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 varlaattu varum kedaiyadhu ana varlaattodu ottiya padam dhaan idu ah indha mari or romba aalamaana or varlaattu oppittu or padam pandra pa andha samugam eppadi eduthukom appadina or kelvi namukkulla tharalam varum or bayam achan kuda tharalam irukum ana adhaiyum taandi idu ella tharappu makkalum vandu idu kondaananga indha kondaattai neenga edirpaathinga நிச்சயமா எதிர்பார்த்தோம் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக கொண்டாடியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் எல்லாருமே குடும்பத்தோட போய் அந்த படத்தை பார்க்கறது மூணு தலைமுறையாக கூட்டிகிட்டு போய் படத்தை பார்க்கறது குழந்தைகள் தெரியணும் இருக்காங்க கதையை சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனவங்களா இருக்காங்க அன்னைக்கு வந்து ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சிருந்தாங்க வெளிநாட்டில் படம் ஆரம்பிக்க போது அதுக்கு வெளியில் ஒருத்தர் நின்று அங்கே இருக்கிற எல்லா ஆடியன்ஸும் கதையை சொல்லிட்டு இருக்காரு என்ன என்ன ஹிஸ்ட்ரி அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் எங்கேருந்து அது கதை ஆரம்பிக்குதுன்னு அத்தனை பேருக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்து தியேட்டருக்குள்ள கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ அந்த முயற்சி எல்லாரும் எடுத்தாங்க இந்த படத்தை இந்த படம் இந்த கதையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் எழுதப்பட்ட கதை எல்லாரும் படித்த கதை அதனால் அது வந்து மாற்றத்துக்கு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அந்த கதை எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் இது அவசியம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உற்சாகம் இல்லை ஒரு திருவிழா இருந்தால் எப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடுவோம் இல்லை ஒரு 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 கோயில் பண்டிகை வந்து எப்படி கொண்டாடுவோம் அந்த மாதிரி இந்த படம் ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமாக மாறிச்சு ஒரு கலாச்சாரத்தின் கொண்டாட்டமாக மாறிச்சுங்கிறது நாங்கள் நினச்சத விடவும் பெரிய ஒரு அன்பு தான் அந்த படத்துக்கு சியான் சார் ஹாப்பி பர்த்டே ஹாய் பிஎஸ் ஒன் எந்த அளவுக்கு ரசிகர்கள் கொண்டாடினாங்களோ பிஎஸ் டூ அந்த அளவுக்கு கொண்டாடுவாங்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நீங்க சொன்னா நல்லா இருக்கும் பிஎஸ் ஒன் பிஎஸ் டூ ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் தேவராஜ் கரெக்டா ஃபுல்லா சொல்றது இல்ல கார்த்தி சொன்ன மாதிரி ட்ரெய்லர்லயே நீங்க ஆக்சுவலி அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த கதை அதில் இருக்கு பிஎஸ் ஒன்ல வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸும் அவரு அவர் மூலமா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயம் தான் எனக்கே வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வரும்போது எனக்கு 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 ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பட் எனக்கு ஒரு ரெண்டு பாட்டாக வரும்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி தானே வருது எப்படி ரீச் ஆகுன்ற ஒரு சின்ன ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு ஆனால் அதே வந்து நல்லா போய் ரீச் ஆச்சு இப்போ செகண்ட் ஹாஃபில் தான் எல்லாமே எல்லா சூழல்களும் என்ன நடக்க போகுது எப்படி அன்ட்ராவல் ஆக போகுதுன்ற ஒரு இது இருக்கும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் ரெண்டு பாட்டுன்னு சொல்கிற போது எங்கள் டப்பிங் பண்ணுற போது ஒரு குரூப் வந்து உட்காந்து சொன்னால் ரெண்டு பாட்டாக பண்ணிட்டாங்களே
ஒவ்வொரு வாட்டி சொல்லுவாங்க எங்க நாங்களா இருந்தப்போ மனுஷர் நிம்மதியா இருந்தாரா நீங்க இருக்கப்ப தான் டென்ஷனா இருக்காங்கம்மா அதாவது நாங்க சரியா வேலை செய்யலங்கிறது எங்க சீனியர் சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க நாங்க எங்க ஜூனியர்ஸுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படிதான் தலைமுறை தலைமுறையா போயிட்டு இருக்கும் ஆனா இந்த படத்துல முழுமையா மனுஷர் வந்து என்ஜாய் பண்றதை பார்த்தோம் அவர் உற்சாகமா இருந்தாரு அவ்வளோ டஃப்பான சீன் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நாலு சீன் எடுத்துட்டு இருப்போம் ஆனால் ஈவினிங் வரைக்கும் அவர் அதே ஜாலியோடையே இருந்தார் அவ்வளோ சந்தோஷமாக அது இந்த படத்தை எடுத்தாருன்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு நாள் பேசும்போதும் அவ்வளோ ஃபன்னாக இருக்கும் த்ரிஷா சொன்னாங்க இப்போ எனக்கும் ரவிக்கெல்லாம் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் பெருசாக வரல த்ரிஷாக்கெல்லாம் நிறையா காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அள்ளி வழங்கியிருக்காருன்னு சொன்னாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப அதிசயம் அந்த படத்தில் எப்படி அந்த வாழ் நட்சத்திரம் வருதோ அந்தளவுக்கு ஒரு அதிசயம் மனுஷர் வந்து உண்மையாகவே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி இந்த படம் பண்ணார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தார் அந்த படம் ஃபுல்லாகவே அதில் மேக்ஸிமம் நான் கூட இருந்ததுனால நான் கேரண்டியாக சொல்ல முடியும் சார் புத்தகங்கள்லாம் <laughs> 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 அப்படி ஏதாவது பிளான் இருந்தால் முதல்ல எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும் ஏன்னா மற்ற படத்தை ஒத்துக்காமல் வெயிட் பண்ணுவோம் அட்லீஸ்ட்டு உங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் வருது எங்களுக்கு முன்னாடி கார்த்தி கார்த்தி சார் கார்த்தி சார் இங்கே இங்கே சார் சார் சொல்லுங்கள் சார் இதுக்கு அதாவது பொன்னியின் செல்வன் ஒன்றுக்கு முன்னாடி நிறைய படங்கள் வந்தது அந்த படங்களுக்கு ஒரு ஆர்க் இருந்தது என்ன மாதிரி இருந்ததுன்னா படம் ட்ராவல் ஆகும் இன்டர்வல் ஒரு பெரிய பிளாஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸில் ஒரு பெரிய பிளாஸ்ட் இருக்கும் அந்த பிளாஸ்ட் வந்து இன்டர்வலில் விட பயங்கரமாக இருக்கும் இப்படியான ஒரு ஃபார்மட் இருந்தது பட் பொன்னியின் செல்வனில் நிறைய மக்கள் அதை எதிர்பார்த்து தான் வந்தாங்க முதல் காட்சி முடிஞ்ச உடனே நான் மக்கள்கிட்ட எடுக்கும் பொழுது மக்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா எல்லாமே இருக்குது பட் நாங்கள் முந்தைய படங்களில் பார்த்து அந்த கொண்டாட்டம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் வச்சாங்க ஆனால் அது அடுத்தடுத்த ரெண்டு மூணு நாட்களில் சரியாகி மக்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த பிடிச்சதுக்கு என்ன காரணம் ஒன்று ரெண்டாவது பிஎஸ் டூவில் அந்த கொண்டாட்டம் இருக்குமா it's uh, it's my first film in tamil and uh, to have such a wonderful debut with such an such a distinct cast such terrific craftsmen uh, it's really a pleasure uh, th- this is what you asked right to speak about the film yes yeah, if okay i i just want to share that i'm really happy to be here and uh, i cherish every single moment uh, in my journey with ps and with all of you அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணவங்க கிட்ட பொன்னியின் செல்வன் வந்து எந்த அளவுக்கு நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைச்சோமோ அந்த அளவுக்கு ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவும் அதே அளவு ஒரு பொறுப்போட கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு தான் தனியாக ஒரு தேங்க்ஸ் மேட் வச்சுருந்தோம் ஸோ எப்போ உங்களை பார்த்தாலும் அந்த கிராட்டிடியூடு இருக்கு ரொம்ப அழகாக அதை ரெவ்யூ பண்ணி அவேலுவேட் பண்ணி கொண்டு போய் சேர்த்திங்க அந்த ஒரு நன்றி கடன் எப்போவுமே இருக்கும் அதே மாதிரி பிஎஸ் டூக்கும் நீங்கள் மக்கள்கிட்ட இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கன்ற பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் ஒரே திருவப்பட்ட கஷ்டம்னாலும் பார்த்து பார்த்தா வரும்போது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது பட் அந்த கஷ்டம் வந்து அது பத்து படத்துக்கான கஷ்டம் நாங்கள் எல்லாருமே இது பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அண்டு நான் அதை சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து அதுக்கு கரெக்டான ஒரு ரெவ்யூ மார்க் கொடுக்குறீங்க அதனால டீச்சர் மாதிரி எப்பவுமே எனக்கு தோணும் உங்களை பார்த்தாலே அம்மா அப்பா மாதிரி ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்க ஏதாவது சின்னதாக ஏதாவது பண்ணக்கூடா ஓகே பாப்போம் பாப்போம் விட்டுருவாங்க ஆனால் ஒரு டீச்சர் தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து கரெக்டாக கண்காணிச்சு அவனுக்கு எவ்வளோ மார்க் போடணுமோ போட்டு நீ இங்கே தான் இருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸோ வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல அண்ட் இந்த படம் ரொம்ப 
நல்லா வந்திருக்கு நிச்சயமா இது பெரிய ஹிட் ஆகுன்ற நம்பிக்கை இருக்கு அண்ட் வந்திருக்கிற நேஷனல் மீடியாவுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இதை உலகம் முழுவதும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை நீங்கள் பண்ணிட்டு நம்புகிறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் அடுத்தபடியாக ஒரு பீரியட் ஃபோனில் அவ்வளோ அழகாக ஸ்வாகாக மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்பிளிட்ஸ் லாஃப்டர் நிறைய இடங்களில் கொண்டு வந்து காட்டி அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் நம்மளுடைய ஊரக நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் எத்தனை தடவை சந்தித்தாலும் மறுபடி மறுபடியும் இந்த படத்துக்காக நன்றி சொல்ல வேண்டியது கடமையாக இருக்குது ஏன்னா இந்த படத்துக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு மேலே அந்த படம் அலைவாக பேசப்பட்டுட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் ஒவ்வொரு வாரமும் அதை பற்றின ஆர்டிக்கல்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றின விஷயம் எடுத்து போட்டுகிட்டே இருப்பீங்க அப்போ அது படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு படத்தை பற்றின ஒரு உரையாடலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது மிக மிக முக்கியமான காரணம் நீங்கள் தான் அண்டு இப்படி நான் கெரியர் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நீ நல்லா நடிக்கிறாங்கிறதே வந்து டைரக்டர் சொல்லியிருந்தாலும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லும் போது தான் அது பெரிய விஷயம் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே தலைவர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு தடவை சொன்னால் நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒரு தடவை சொன்னால் அது ஒரு லட்சம் பேர் சொன்ன மாதிரி கணக்கு வந்துடும் அப்படிங்கும்போது எவ்ரி திங் நீங்கள் ஒவ்வொன்றா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லும் போது இன்னும் பெட்டரான கதை தேர்ந்தெடுத்துருக்கலாம் இன்னும் பெட்டரான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம்னு சொல்லும் போது இது எல்லாமே ஆஸ் ஹெல்ப் இம்ப்ரூவ் ஸோ அதுக்கு மறுபடியும் வந்து நீங்கள் கூடயே ஒரு ஜேர்னி எங்கள் கூட இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி இந்த படம் எந்த வகையில் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு தலைமுறை சேர்ந்து இந்த படத்தை எடுத்துருக்கு மணி சார் மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் டைரக்டராக இருக்கிற ஒரு பெரிய லெஜண்ட் அது இருக்கார் ரஹ்மான் சார் மாதிரி ஒரு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிஷியன் அதுக்குள்ள இருக்கார் ரவிவர்மன் சார் தோட்டாதாரணி சார் அப்படின்னு நம்மளுடைய பெஸ்ட் எல்லாருமே டெக்னிஷியன்ஸாக ஸ்ட்ராங்காக பேரிடத்தில் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஆக்டர்ஸாக அதே மாதிரி ஒரு த்ரீ ஜென்ரேஷன் ஆக்டர்ஸ் எத்தனையோ ஹீரோஸ் எத்தனையோ ஹீரோயின்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அதிசயமாக அமைகிற ஒரு விஷயம் ஆனால் அந்த படத்தை இவ்வளோ ரசித்து ஒரு ப்ரொமோஷன் பண்ணுறோன்னா கூட வி ஆல் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் அடுத்த நாள் காலையில் யாரும் வருவாங்க இப்படி காலேஜ் போனோம்னா பசங்க வந்துடுவாங்க பேசுவாங்கிற மாதிரி இட்ஸ் சச் அ நைஸ் ஃபீலிங் டு ஸ்டே டுகெதர் பி ஹாப்பி அண்ட் செலிப்ரேட் அவர் கல்ச்சர் அகெயின் வந்து இந்த பொன்னியின் செல்வன் வந்து தமிழ் சமூகம் உலகம் பூரா இருக்கிற தமிழ் சமூகம் கொண்டாடி இருக்கு இந்த படத்தை அதை எல்லா தலைமுறையும் கொண்டாடி இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த தருணத்தில் நன்றி கல்கி அவர்களுக்கு முக்கியமாக பெரிய நன்றி நம்ம எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்ததுக்கு அவருக்கு பெரிய நன்றி சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு ஸோ இந்த படத்தை பற்றி நிறையா பேசிகிட்டே போகலாம் நாங்கள் நிறையா பேசிட்டோம் அதனால இப்போதைக்கு ஒரு உங்கள் நீங்கள் எல்லாரும் நீங்கள் வந்ததுக்கும் எங்கள் தொடர்ந்து எங்கள் கூட சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதுக்கும் அன்புக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் நேஷ்னல் மீடியா தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் வி ஆர் பிகம் மோர் ஃபேமஸ் ஆஃப்டர் திஸ் ஃபிலிம் பீப்புள் ரெக்கனைஸ் அஸ் வித் அவர் கேரக்டர் நேம்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் வெரி வெரி ஹம்பிளிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் திட் லவ் தேங்க்யூ ஸோ மச் கார்த்தி அவர்களே அண்ட் திரிஷாமா மணிரத்னம் சாருடைய குந்தவையாக உங்களுடைய பயணம் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் கல்கி அவர்களுடைய குந்தவையாக தமிழகத்தின் குந்தவையாக உலகம் முழுவதும் இருக்கும் தமிழர்களின் குந்தவையாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு முதல்ல பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இப்பொழுது உங்களுடைய அன்பான வார்த்தைகள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அர்ச்சனா குட் ஈவினிங் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னைக்கு காலையில மணி சார் சொன்னாரு ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ கைஸ் நீட் டு ஸ்டாண்ட் த ப்ரெஸ் ஃபார் த சப்போர்ட் ஃபார் தி அமேசிங் ரிவ்யூஸ் ஃபார் அப்லிஃப்டிங் அஸ் அண்ட் த ஃபிலிம் ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு மிக பெரிய நன்றி தேங்க்யூ நம்ம எஃப்டிஎஃப்எஸ் போனதுக்கு அப்புறம் வி ஆல் ஹேட் சச் அ குட் பாஸ் கிரேட் எனர்ஜி and uh, we knew sir your feel good uh, factor in the padathla but karthi sona madri to sustain it to keep it going word of mouth to have reached all over india and parts of the world you guys are the reason so thank you thank you so much for that and uh, again archana sona madri kundavai idu varaikum of course most people have read kalki sir's novels ana epdi endha character epdi irupanga nu yaarukku theriyadhu So today I am so honored and proud of you guys to say that you have been doing this for a long time in Tamil cinema. And if you say that you have been doing this for a long time, there is a face to it and that face is me thanks to Mani sir. So I think I have been doing this for a long time. I am honored to be Mani sir's Kundavai and I will carry that for a very very long time to come. So thank you. Thank you all so much. Thank you Trishama. Kavitha. இப்படி காதலிக்க வேண்டும் வீரம் என்றா இப்படி இருக்க வேண்டும் கோபம் என்றா இப்படி வர வேண்டும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு இமோஷனுக்கும் அவ்வளவு ஆனஸ்டாக ஜஸ்டிஸ் பண்ணுவாரு நம்மளுடைய ஆதித்து கரிகாலன் விக்ரம் சார
சில பேர்ஸ் பீப்புள் வந்து ரூமில் மீட் பண்ணி ஒரு கேக்கும் கட் பண்ணி ஹாப்பி பர்த்டேவும் பாடினாங்க அதுக்கும் ஒரு மிக மிகப்பெரிய நன்றி டெய்லிஸ்லேருந்து வந்து பண்ணு ரவி சொன்னார் இந்த மாதிரி காலேஜில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிரின்ஸிபல் டீச்சர்ஸ் நமக்கு ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுக்குற மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து பார்க்குறாங்க அதில் ஒரே ஒரு மாற்றம் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கிறோம் நீங்கள் மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கீங்க இத்தனை வருஷமாக பார்க்குற போது அவங்க எல்லாரையும் நான் அவங்க எல்லோரையும் பார்த்து பழகி இத்தனை வருஷமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி அதில் இப்போ நிறைய புது முகங்கள் தெரியுதுங்க ஆனால் எல்லாருக்குமே அதே ஒரு உற்சாகம் அந்த ஒரு சப்போர்ட் எப்பவுமே நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க இன்றைக்கி என்னோடய பர்த்டேக்கு நிறைய விஷஸ் நிறைய ட்வீட்ஸ் அதெல்லாம் நான் பர்சனலாக எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ சொல்ல முடியல இந்த வாய்ப்பை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஷா சார் பொன்னியின் செல்வன் இன்றைக்கி எல்லா உலகம் முழுதும் பேசப்படுதுன்னா அது ஒரு முக்கிய பங்கு உங்களுக்கு இருக்குது இது எங்களோட படம் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய படமாகவும் ஆகுங்க அதுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி இந்த தருணத்தில் நான் மீண்டும் என்னோட உடைச்ச என்னோட சக நடிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொன்ன இந்த மாதிரி ஒரு எப்பவுமே ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் ஒரு படத்தில் அவ்வளோதான் அவங்க நமக்குள்ளே நம்ம பழகி அந்த ஷூட்டிங் முடியறதுக்குள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகும் தென் அதன் அப்படி தான் இருக்கும் பட் வேறு மற்ற ஹீரோஸ் யாரையும் நம்ம மீட் பண்ண போகிறதில்ல பட் இதில் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு ஷூட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப கடினமாக இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப கடினமாக இருந்துச்சு அண்ட் ஆக்சுவலி நாங்கள் எல்லாருமே ரவியும் கார்த்தியும் வந்து ஐ திங்க் ஹேட் அ லாட் ஆஃப் குட் ஃபன் டியூரிங் ஷூட்டிங் ஆனால் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே எனக்கு வந்து பரிசயம் வந்து நம்ம அந்த ப்ரொமோஷன் டூர் பண்ணுற போது தான் நிஜமாகவே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு லைக் இட்ஸ் மோர் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோர் தென் தேட் இஸ் லைக் பிரதர்ஸ் ரொம்ப ஒரு என்ஜாயபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ரிஷா ஷ்ரீதா அண்ட் ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி சிஸ்டர்ஸ்னு சொல்ல முடியாது பட் உஷா தான் இருக்கணும் ஸோ ரிஷா மட்டும் இந்த கதையில் சிஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல அனுபவம் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து கொண்டு போய் மக்களோட சேர்க்கிற போது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நகரத்துக்கு போகிற போது அங்கே கிடைக்கிற ஒரு வைபு ஒவ்வொரு இடமும் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் அண்ட் எப்பவுமே ஒரு படம் பண்ணுற போது ஒரு பிளாக் பஸ்டராக இருக்கட்டும் ஒரு கமர்ஷியல் சினிமா ஒரு எந்த படமாக இருக்கட்டும் ஒரு நமக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு பெருமை இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் இது வந்து ஒரு ஓகே இது வந்து இந்த படம் கமர்ஷியலாக ஆகணும் இந்த படம் வந்து எங்களுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறத விட இந்த படத்தில் நாங்கள் எல்லாருமே இருக்கிறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பெருமையாக இருக்குது எங்கள் இன்ஃபேக்ட் கார்த்தி நேற்று கோயம்புத்தூரில் கூட சொன்னார் அவங்க அப்பா கிட்ட கூட அவங்க அம்மா வந்து அவ்வளோ வந்து பேசுனது கிடையாது இவர்கிட்டையும் சொன்னதே கிடையாது அத்தனை நல்ல படங்கள் செஞ்சுருக்காரு இந்த படம் பார்த்து சொன்னார் நல்லா பண்ணியிருக்கப்பான்னு சொன்னாங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி எங்கள் எல்லா வீட்லேயும் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்க அண்ட் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே இன்ஃபேக்ட் என்னோடய வீட்டில் கூட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு தமிழ் தெரியாதவங்க கூட ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருக்குது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அவங்க இப்போ தமிழ் படம்லாம் பார்க்குறாங்கன்னு இது வந்து பொன்னியின் செல்வில் மட்டும்தான் நடந்துச்சு அதுக்கு வந்து மணி சாருக்கு அமரர் கல்கி அவர்களுக்கு நன்றி சொன்னோம் சுபாஷ்கரன் சாருக்கு நன்றி சொன்னோம் அங்கே எல்லா சாபாகிரம் சொல்கிறேன் அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி சொன்னோம் தேங்க்யூ இவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்கிறேன்னு நான் நினைக்கல பட் உங்கள் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் பார்த்தாது அண்ட் தேங்க்யூ கைஸ் ஃபார் பீங் சச் ராக் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் வெரி லவ் வாக்கிங் வித் யோர் அண்ட் தேங்க்யூ அர்ச்சனா பிஎஸ்டி பற்றினா நான் நினச்சேன் கார்த்தி பேசின பிறகு நான் யாருமே எதுவுமே பேச வேண்டாம் ஆனால் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் அவர் பேசி முடிச்சிருவார் அங்கே கரெக்டாக அங்கே பேசிட்டீங்கப்பா பிஎஸ் டூ மட்டும் தான் பேசல எனக்கு என்ன சொல்ல இந்தாங்க பிஎஸ் டூவில் நீங்கள் எல்லாருமே இன்னும் நிறைய பேர் புக் படிச்சிருப்பீங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு த்ரிஷாக்கும் ஐ மீன் சாரி குந்தவைக்கும் வந்தியத்தேவனுக்கும் உள்ள அவங்களோட காதல் என்னாச்சு அவர் அரசர் ஆனாரா இல்லையா நான் வந்து நம்ம என் ஆதித்த கருகாலர் வந்து என்ன ஆச்சு அவர் வந்து காதல் தோல்வி அடைஞ்சாரா நிறைவேறினா தான் எல்லாம் மேலே போயிட்டாரா தெரியல பட் எப்படி என்ன ஆச்சு ஒன்றும் தெரியாது பட் எனக்கே கொஞ்சம் சில சீன்ஸ் எனக்கு தெரியாது நம்ம அப்புறம் பேசிக்கலாம் அதை பற்றி இப்படி தானே உடனே அதுக்கு நீங்களே சொல்லிடலாம் எங்க சூப்பராக இருக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்து உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருச்சு ஐம் ஷோர் செகண்ட் பார்ட் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நான் இது மேலே நான் ஏதாவது பேசி நீங்கள் வந்து படம் பார்க்க வேணாம் நினச்சிட்டு போகிறீங்க ஸோ அதனால் நான் பேசுகிறது நிறுத்திக்கிறேன் ரொம்ப ர
எனக்கு என்னவோ அந்த தங்கலான் பொன்னியின் செல்வன் இதெல்லாம் பண்ணதுனால எனக்கு என்னவோ அந்த திருப்பியும் அந்த சீரியஸான சினிமாக்குள்ள இறங்கி வேற ஏதோ நமக்கு முன்னாடி வந்து இந்த பேன் இண்டியான்ற ஒரு வார்த்தை வந்து ரொம்ப கொச்சப்படுத்தி ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பார்டர்ஸே இல்லாமல் இந்த கோவிட் ஒரு பேட் ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் இந்த ஓடிடினால எல்லா ஊர்லேயுமே இப்போ வந்து பார்டர்ஸே கிடையாது ப்ளர் ஆகிடுச்சு நம்ம மலையாள படம் பார்க்குறோம் பெங்காலி படம் பார்க்குறோம் மராத்தி படம் பார்க்குறோம் ஒரு மின்னல் முறை அந்த அந்த படம்லாம் வந்து இந்தியா முழுவதும் ஓடிச்சு மலையாள படம்லாம் அப்படி போனதே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் வந்து நம்ம படங்கள் எல்லாமே ஒரு ப்ராடர் ரீச் இருக்குது அப்போ நமக்கு வந்து நல்ல படங்கள் செய்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் ஐ திங்க் அது வந்து ஒரு எனக்கும் எங்களுக்கு உள்ள நடிகர்களுக்கும் ஒரு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி படங்கள் இன்னும் நல்ல படங்கள் இன்னும் பெருசாக இன்னும் எப்போவுமே நம்ம ட்ரை பண்ணுறது தான் இன்னொரு பெரிய லெவலில் ட்ரை பண்ண நினைக்கிறேன் அண்ட் மணி சார் வந்திருக்காரு வெல்கம் ஆன் ஸ்டேஜ் சார் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துக்கும் உயிர் ஊட்டி இன்னைக்கு இன்னொரு காவியம் நமக்கு கொடுத்து இயக்குனர் மணி ரத்னம் அவர்களுக்கு வருது வருது என்று அன்போதும் வரவேற்கிறோம் வரி வாங்க கடைசி எடுத்துக்கலாம்ல முதல்வர்களுக்கு <laughs> எங்களுக்கு <laughs> 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 கண்டிப்பாக போயிட்டு வரணும் சார் சார் பிறந்தநாள் எப்போயுமே ட்ரீட் வந்து ஜெயம் ரவி சார் தான் வைப்பாருன்னு சொன்னீங்க இன்றைக்கி ஜெயம் ரவி சார் எதுவும் ட்ரீட் வச்சார் அவங்களுக்கு ஆதித்ய கரிகாலன் ஒரு டைம் ஒரு ஸ்டேஜில் சொல்லிக்கிட்டு நம்ம ஸ்டேஜில் அந்த ஆமாம் நம்ம பைசா அங்கே இல்லை நான் நான் வைக்காட்டியோ நம்ம வச்சிருக்கோம் தான் நீங்கள் சொல்லணும் நீங்கள் நீங்கள் என்ன சொல்ல சொல்கிறா தான் அவங்க பார்க்குற எப்போ வைக்கிறேன்னு கேட்குறேன் இல்லை சர்ப்ரைஸாக இருக்கணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் இப்படி போட்டு உடச்சி விட்டுட்டீங்க நீங்கள் சார் விக்ரம் சார் இங்கே இங்கே சார் ஹாப்பி பர்த்டே சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து உங்களோட கொஞ்சம் நீங்கள் வரதை கம்மியாக அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஸோ செகண்ட் பார்ட்டில் கேன் வி எக்ஸ்பெக்ட் மோர் ஆஃப் யுவர் ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன் டைம் சார் பட் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் நான் கம்மியாக இருந்தாலும் நான் இருந்தேன்னா செகண்ட் பார்ட்லேயும் அப்படி தான் இருக்கும் கம்மியாக தான் இருப்பேன் ஆனால் இம்பாக்ட் இருக்கும் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் மணி சார் இம்பாக்ட் மணி சார் இங்கே இங்கே சார் இப்போ இது வந்து உங்களோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க ஃபஸ்ட் பார்ட் முடிஞ்சு இப்போ செகண்ட் பார்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது அந்த ட்ரீம் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சா பாதி பாதி முடிஞ்சிருக்கு இன்னொரு பாதி வந்து இருபத்தி நாலு தேதி தான் வருது சார் ஜஸ்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் சார் ஸ்பின் ஆஃபா லைக் வந்தியத்தேவன் குந்தவை அப்படி இல்லைனா ஆதித்ய கருக்கலாம் ஒரு ஸ்பின் ஆஃபா எக்ஸ்டெண்டட் இல்லைனா அவங்களோட போர்ஷன் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது மூவிஸ் எடுக்கிற பிளான்ஸ் எதாவது ஐடியாஸ் இருக்கா சார் உங்கள் டேட் எல்லாம் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே வச்சுக்க முடியும் தேங்க்யூ சார் சார் அப்படி எடுக்கப்பட்டால் எந்த கதாபாத்திரத்தை வந்து முதல்ல தேர்வு செய்வீங்க இதில் எது வேணால் எடுத்து பண்ணலாம் அதுதான் கல்கியோட ஸ்ட்ரென்த்து எந்த கேரக்டர் வேணால் எடுத்து அதை முழுமையாக பண்ண முடியும் அவ்வளவு டெப்த் இருக்குது அதில் அவ்வளவு ஷேப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் எதுன்னு சூஸ் பண்ண தேவையில்லை எது வருதோ அது பண்ணும் சார் மணி சார்க்கு ஒரு கேள்வி சார் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மின்னால் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு பிரேக் நீங்கள் தான் கொண்டாந்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை பட் இந்த மாதிரி நிறைய கேர கதைகள் இருக்குது தொடர்ந்து இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ஏன்னா இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிருக்கு அதனால் இதுக்கப்புறமா எடுக்கிறத
கண்டிப்பாக ஐ திங்க் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய வரும்னு நினைக்கிறேன் ஹோப் பண்ணுறேன் உங்களை மாதிரி நானும் அது மாதிரி பார்க்க விரும்புகிறேன் தேங்க்யூ பொன்னியின் செல்வன் ஒன் வந்த பிறகு 